Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaupun saya banyak review produk-produk yang bangsawan, yang mahal Tapi sebenarnya untuk PC saya sendiri Saya masih lagi guna SSD jenis SATA uh, Which is SSD yang paling bawah dalam kasta SSD lah Of course dia lagi laju kalau kita nak compare dengan hard disk So saya decide untuk upgrade saya punya PC Untuk upgrade saya punya SSD ke Seagate Firecuda 5101 TB SSD ni dia boleh pergi sampai 3000 450 MB per second dan dalam video kali ini juga saya akan berkongsi dengan anda tips ataupun perkara-perkara yang anda perlu pertimbangkan sebelum anda beli SSD anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Liza kalau anda belum tekan butang subscribe pastikan anda tekan butang subscribe sekarang jom First of all, bila kita nak beli SSD ni kan, kita kena tengok dulu slot yang ada dekat motherboard dan juga dekat laptop sebab slot ni yang menentukan form factor SSD tu sendiri. Actually, ada banyak jenis SSD atas muka bumi ni. Kita ada SATA SSD, M SATA, Micro SATA, M.2 SATA, M.2 PCIe, macam Seagate Firecuda 510 ni lah. Basically, jenis connection SSD ni juga mempengaruhi speed data transfer SSD macam kalau SATA normally dia akan pergi 500 MB per second tapi kalau PCIe dia boleh cecah sampai 3500 MB per second macam ni lah walaupun syarikat SSD dia iklankan dekat kotak dia boleh cecah 3450 MB per second pun anda jangan percaya bulat-bulat benda ni sebab ini ialah anggaran yang SSD tu boleh pergi dia tak semestinya pergi sampai level tu tapi ini ialah anggaran yang dia boleh pergi that's why saya nasihatkan anda beli brand yang memang dipercayai jadi apa yang dia tulis tu kemungkinan besar sama dengan apa yang terjadi. Untuk tahu speed sebenar SSD ataupun hard disk kita boleh download software Crystal Dismark untuk Seagate Firecuda yang saya baru pasang ni, speed di kotak dia tulis 3450 MB per second dan speed sebenar seperti yang anda sedang tonton sekarang. Terbaiklah. Alright, sekarang anda dah tahu perkara pertama yang anda kena check sebelum anda beli SSD ialah slot di motherboard ataupun dekat laptop anda sebab ini yang menentukan form factor SSD yang patut anda beli. Yang kedua, anda kena cari SSD yang dekat kotak dia tulis angka yang paling besar. Makin besar angka yang ditulis ni, Possibility untuk anda dapat SSD yang berkelajuan tinggi tu tinggi. Ha, possibility untuk dapatkan SSD yang berkelajuan tinggi tu tinggi. Okey, kita pergi kepada tips yang ketiga which is jenis storage yang diguna pakai untuk SSD ni sendiri. Sebelum ni saya pernah buat video tentang apa tu TLC, MLC, SLC dan sebagainya tapi saya nak recap balik kepada anda. Actually untuk SSD ni dia ada beberapa jenis storage. Kita ada single level cell yang mana kita panggil dia sebagai SLC. Kemudian ada multi level cell, MLC, triple level cell, TLC dan juga QLC, quad level cell. Secara ringkas SLC si single layer cell tu dia boleh simpan satu data dalam satu sel dia laju tahan lama tapi dia punya harga tu memang tak dapat bawa bincang lah manakala QLC boleh simpan data yang banyak dalam satu sel dia perlahan kalau kita compare dengan SLC dan dia tak tahan lama cuma yang bestnya dia murah tapi anda jangan salah faham yang semua SSD berkapasiti besar dia akan pakai QLC punya storage type tak macam Seagate Firecuda 5101TB yang saya beli ni dia pakai 3D TLC NAN punya storage type so data-data ni kan anda boleh check dekat dia punya website ataupun kadang-kadang dia ada tulis dekat belakang kotak dia lah tips terakhir sebelum anda beli SSD ialah anda sebolehnya anda beli SSD yang berkapasiti besar sebab makin besar kapasiti SSD tu makin reliable dia punya speed. Benda ni disebabkan SSD dia untuk untuk hasilkan satu SSD yang berkapasiti besar dia kena pakai 3D NAN punya mekanism. So 3D NAN dia ada satu controller yang mana membenarkan kita akses banyak data dalam satu masa. Of course dalam masa yang sama akan mempercepatkan speed SSD tu. Saya tahu benda ni sangat teknikal kepada anda tapi yes anda just follow saya anda beli SSD yang berkapasiti 
kualiti besar. Kalau tak dapat beli yang 1 terabyte, anda beli 512. Kalau tak dapat 512, anda beli 240. Macam tu lah dia punya CP. Dan tentang kerosakan pula, memang betul SSD dia lagi tahan lasak compare dengan hard disk. Hard disk kan, dalam dia ada mechanical unit. Dalam dia ada satu piring, ada reader. So, dia akan berpusing, reader tu akan baca. Let's say, hard disk anda jatuh. Dan dia punya reader tu lari daripada posisi asal. So, bye-bye tu anda punya hard disk lah. Dia sudah rosak. Dan tak bermaksud yang SSD kalau dia jatuh dia tak rosak. Saya ada pengalaman peribadi yang mana saya punya SSD jatuh dalam ketinggian paras ni saja dan dia terus rosak. That's why anda kena hati-hati. Tentang kesihatan kesihatan anda punya SSD pula anda boleh download software yang diberi nama Hard Disk Sentinel. Dekat situ dia akan tunjukkan kesihatan untuk SSD anda. Ada satu mitos tentang SSD ni. Orang kata untuk SSD kita tak boleh buat partition. No. Jawapannya no. Anda boleh buat partition macam mana anda buat dekat Hard Disk. Cara dia pun sama anda pergi dekat my computer anda buka manage anda pergi dekat disk management dekat situ anda pilih SSD anda anda letak size yang anda nak partitionkan then settle macam biasalah so itu saja dari saya kalau anda suka dengan video ni jangan lupa untuk tekan butang like saya ada sediakan beberapa list SSD yang saya percaya dan saya nak recommend kepada anda dekat ruangan komen di bawah itu saja dari saya bereboh jumpa lagi